биткоин, лайткоин, майнинг, хешрей, тефир, блокчейн, криптовалюта. Скорее всего, хотя бы часть из этих слов вы активно видели и слышали на протяжении пары последних месяцев, даже если особо этим не интересуетесь. При этом странным образом из продажи исчезли все игровые видеокарты. Почему так произошло? Что же такое этот майнинг? Когда ждать видеокарты в продаже снова? И как поиграть в новые игры без мощных GPU? Об этом и многом другом мы сегодня и поговорим. Представьте себе утопичное будущее. Дома отапливаются солнечными батареями и фермами. На Марсе колония шахтеров нашла крупные залежи вибраниума, а наличных денег никто не видел уже пару десятков лет. Насчет вибраниума я не уверен, но вот то, что традиционных денег может не стать, такая вероятность очень высока. Вас может это удивить, но по своим экономическим условиям и последствиям платежи криптовалютой более похожи на платежи именно наличными деньгами, чем на варианты безналичных платежей. Я считаю, что в будущем большинство денежных эквивалентов рано или поздно будут опираться на блокчейн, цепочку информационных блоков, в каждом из которых хранятся данные о совершенных транзакциях. Простыми словами, это электронная книга бухгалтерского учета. На этой технологии основано большинство криптовалют. Блокчейн не хранится в одном месте, он дублируется у всех участников сети, а не в банке, как это происходит с цифровыми деньгами. Каждый ПК в цепочке является ревизором этой сети, потому что у него записаны все ходы. Подделать, подменить эту цепочку невозможно. Из этого вытекает еще один факт. Прозрачность всех операций. Вся информация о совершенных сделках находится в открытом доступе. Представьте себе сложную формулу, которая при ее последовательном решении добавляет к итоговому числу цифру. Появившись, эта цифра больше никуда не денется, и каждый ПК в сети получает данные о ней. А тот ПК, кто участвовал в ее поиске, получает награду долю от этого числа. Это и есть майнеры. По сути, майнинг — это решение определенных математических задач, за что вы получаете вознаграждение. То есть это обмен вычислительной мощности, например, вашего ПК на деньги. Звучит заманчиво, не правда ли? Причем сами вычисления, разумеется, непростые. В процессе майнинга выстраивается цепочка связанных между собой блоков, которые являются массивами данных. Каждый блок жестко связан с предыдущим, что убирает саму вероятность подлога. Такая цепочка блоков и называется блокчейн. И как раз вычислительная задача — это найти новый блок в цепочке по специальным правилам. Например, чтобы его контрольная сумма начиналась с определенного количества нулей. Причем это количество определяется таким образом, чтобы все текущие вычислительные мощности рождали новый блок раз в определенное время, например, каждые 10 минут. Тот, кто нашел новый блок, получает за это вознаграждение. Однако чем больше блоков в цепочке и больше людей копают, тем сильнее растет сложность, а вот вознаграждение падает. Так сначала в системе биткоинов вам давали по 50 монет за блок, а первые блоки можно было рассчитать на листочке бумаги. Теперь за каждый блок вам дадут лишь 12,5 биткоинов, а для получения одного блока тратятся огромные вычислительные мощности. Ежегодно на добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет в год Аргентина или Нидерланды. И именно из-за того, что сложность постоянно растет, а выплаты уменьшаются, майнить биткоины на обычном компьютере сейчас абсолютно невыгодно. Вы за электричество дадите куда больше денег. В общем и целом, с 12 по 2013 года копать биткоины стоит только на специализированных устройствах, которые называются асиками. В них стоят процессоры, которые заточены именно под майнинг биткоина, что позволяет добыть на них золотую криптовалюту. Тогда откуда бум майнинга, спросите вы? Неужели у кучи людей есть асики? Не совсем. Все дело в том, что биткоин — просто самая старая и основная криптовалюта. За последние 10 лет так называемых альткоинов родилось великое множество — это и эфир, и манера, и риплы, и сотни других. У них всех есть свои сложности и принципы получения новых блоков, объединяет их лишь наличие блокчейна и вознаграждение за каждый новый блок. И у большинства из них есть важная особенность. Как курсы валют третьих стран, они завязаны на доллар, то есть на биткоин. Если растет последний, растут и альткоины. Если он падает, в трубу летят и другие. 
Вот и получается, что если майнить биткоины на домашнем ПК сейчас абсолютно невыгодно, то вот эфир благодаря резкому росту курса находится в такой стадии, что его можно копать на обычных пользовательских видеокартах, получая сверхприбыли. Единственное ограничение в данном случае — вам нужно как минимум 5 гигабайт видеопамяти, ибо вес так называемого DAC файла с информацией по эфиру на данный момент уже превышает 4 гигабайта. Но разумеется, не эфиром едины. Так если у вашей видеокарты 4 и меньше гигабайт памяти, на ней можно копать, к примеру, Ravencoin. Да, прибыли будут меньше, чем от эфира, но все еще затраты на электроэнергию вы отобьете в разы. Подводя итог, курс биткоина поднялся, подтянул за собой остальные альткоины, которые можно добывать на видеокартах, и такая добыча стала снова приносить большие деньги. Просто для примера, та же RTX 3080 может приносить более 30 тысяч рублей в месяц, что даже по текущей стоимости позволяет окупить ее менее чем за полгода. Да даже старая добрая GTX 1060 на 6 гигабайт подарит вам 6-7 тысяч в месяц. Хватит, чтобы оплатить не только электричество, но и коммуналку в целом. Поэтому неудивительно, что с учетом таких прибылей с полок магазинов смели просто все видеокарты с 5 и более гигабайтами памяти и многие из тех, что имеют 4 гигабайта, а ведь это как раз те GPU, на которых можно комфортно поиграть. И что самое печальное, бум майнинга наложился на дефицит и видеопамяти, причем даже старых стандартов типа GDDR5 и графических чипов. Причин тут много. Так, например, львиную долю мощностей TSMC забирает себе Apple для производства своих ARM процессоров, да и чипы для новых консолей делать тоже нужно. Что касается GPU для RTX 3000, то их делает Samsung на не самом популярном 8-нанометровом техпроцессе, из-за чего их тоже на рынке оказывается не ахти как много. Но если добавить сюда такую любопытную информацию, что майнеры скупают видеокарты штабелями прямо на заводах, предлагая нередко в два раза больше их реальной стоимости, неудивительно, что до магазинов доходят просто крохи, которые опять же русские барыги не брезгуют продавать с хорошей наценкой. Сколько продлится эта вакханалия? Первый бум майнинга продолжался около полугода, но тогда не было прям жесткого дефицита видеокарт. Да, они стоили дороже, временами даже вдвое, но такого, чтобы в DNS была сиротливо выставлена одна GTX 1660, не было. Да и сейчас сама волна подъема выше. Биткоин, возможно, скоро пробьет отметку в 50 тысяч долларов. Спасибо Илону Маску, который под шумок купил его по 30 тысяч и запульнул об этом свой волшебный твит, в одночасье заработав в два раза больше денег, чем приносит Тесла за год. Волну хайпа подхватил и Твиттер, который планирует тоже вложиться в биткоин. Когда все это прекратится, едва ли кто-то сможет сказать. Верить тут обещаниям производителей не стоит. Так глава Nvidia еще в середине осени обещал, что к началу 2021 года дефицит RTX 3000 пропадет. В итоге те, кто тогда не послушал куртку и урвал себе RTX 3080 за 80 тысяч, могут сейчас только радоваться, ибо стоят такие видеокарты уже под 150. Новое обещание, что AMD, что Nvidia звучат так. В первом квартале видеокарт будет мало. Ждать более-менее нормальной доступности стоит лишь во второй половине года. Как будет на самом деле, знают только док и марти. Но есть и радостная новость. Очевидно, рано или поздно бум майнинга закончится, и биткоин упадет, утянув за собой на дно остальные криптовалюты. Как итог, это сделает майнинг на GPU куда менее выгодным, и различные торговые площадки и барахолки наполнятся видеокартами и игровыми ноутбуками, на которых сейчас тоже активно майнят. Разумеется, в конечном итоге это приведет к тому, что упадут цены на новые видеокарты. Так что остается только дождаться этого момента. Но что если вы хотите играть здесь и сейчас? Первый и самый простой способ — это воспользоваться облачным сервисом, таким как PlayKey. Даже если ваш компьютер видел Windows XP или вы работаете на Mac — не беда, через интернет вы сможете поиграть во все тяжелые новинки и даже Киберпанк 2077. Серверы находятся в России, а это значит низкая задержка. В каталоге сервиса на данный момент 400 игр. Не нашли нужную? Не беда, вы можете легко запустить любой проект из своей библиотеки Steam, Origin или Epic Games. 
При этом для запуска игр вам не нужен высокоскоростной интернет Илона Маска. Для стриминга сервисов PlayKey хватит и 20 мегабит в секунду. Вы любите онлайн проекты? Играть через PlayKey вы можете, подключившись к тем же серверам, на которых играют ваши друзья, как будто вы играете за своим компьютером. При этом на вашем ПК будет установлен всего лишь легкий клиент PlayKey. Никаких закачек сотен гигабайт игр, все это происходит в облаках. Ссылку на PlayKey ищите в описании. Второй способ — это купить ноутбук с новенькой NVIDIA RTX 3000. Да, майнить на ноутбуках тоже можно, но куда менее выгодно, все таки нужно оплачивать кроме мобильной видеокарты все остальное железо, которое для добычи криптовалюты бесполезно. Так что пока майнеры ноутбуки особо не жалуют, и если курс эфира не вырастет еще в полтора раза, то ничего не изменится. Минусы такого способа очевидны. Такие ноутбуки стоят дорого, и модели с RTX 3070 обойдутся вам в 150-180 тысяч рублей. При этом вы получите уровень десктопной RTX 3060. С учетом Full HD разрешения вы без проблем сможете поиграть во все новинки на ультра настройках графики, но все еще ценник, конечно, отпугивает многих. Из плюсов это все же ноутбук, то есть захватив с собой зарядку, вы можете поиграть где угодно. Ну и последний способ это купить видеокарту, которая майнерам не особо интересна, но при этом способна тянуть современные игры. В основном это модели с 4 гигабайтами видеопамяти, такие как Nvidia GTX 1650, AMD RX 5500 или недавно вернувшаяся в производство старушка 1050 Ti. С одной стороны, супер выгодные эфиры на них не помайнишь, а копать что-то другое многие уже не хотят. С другой стороны, такие видеокарты вполне комфортно чувствуют себя в современных играх. Да, на ультра настройки замахнуться не получится, но тот же Киберпанк вполне неплохо бегается на смеси средних и низких настройках Full HD. Игры проще вообще позволяют выставить и высокий пресет. Самый главный минус, хотя такие видеокарты и доступны относительно массово, цены на них все еще ощутимо выросли и за простейшие 16.50 хотят уже по 18-20 тысяч рублей, что в полтора раза больше их реальной цены. Но если вы прям очень-очень хотите поиграть и не собираетесь ждать окончания бума, такой вариант тоже подходит. Какой наш совет обычным геймерам? Ребят, ждите, видеокарты все-таки не являются продуктом первой необходимости и хватает старых классных игр, которые отлично идут даже на интегрированной графике. Самое время вспомнить о таких проектах. Пишите свои любимые олдовые игры в комментах, чтобы остальные узнали об этих шедеврах. В любом случае, рано или поздно шахтерская вакханалия закончится и мы все сможем себе добыть отличную карточку за приятные деньги. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, не забывайте переходить в описание, чекать ссылочки и нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал, если еще не с нами. До скорых встреч!